আচ্ছা তো এখন আমরা টপ অপারেটিং লাইন আঁকাটা শিখছি এখন আমরা হচ্ছে যে কিভাবে স্টেজ গণনা করার আগে সেই জিনিসটা দেখব তো আশা করি এতটুকু তোমরা হচ্ছে যে আঁকতে পারবা এটা হচ্ছে আমার টপ অপারেটিং লাইন ওকে এই যে এই গ্রিন লাইন যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার টপ অপারেটিং লাইন তো টপ অপারেটিং লাইন থেকে স্টেজ গণনা করার জন্য ফার্স্টে কি করবা হরিজেন্টালি ইকুইলিব্রিয়াম লাইনে ছেদ করবে তো ইকুইলিব্রিয়াম লাইনে ছেদ করলো এরপরে কি করব বার্টে গেলে আসব এই ধরো এই যে এটা হচ্ছে যে আমার ইকুইলিব্রিয়ামে ছেদ করলো ওকে তো এরপরে এটা এই পয়েন্ট যেটাতে ছেদ করছে তার মানে এক্সট্রা স্টেজ সম্পূর্ণ করলো দেন আমার এই পয়েন্টে গেল এই পয়েন্টে যা আবার এই পয়েন্টে গেল এই পয়েন্টে যাওয়ার পর এই পয়েন্টে আসলো এটা হচ্ছে আমার দুই নাম্বার স্টেজ তো এইভাবে আমরা স্টেজ গণনা করি ফার্স্টে হরিজন্টালি যাই দেন হচ্ছে যে বার্টিক্যালি নামি আবার হরিজন্টালি যাই দেন বার্টিক্যালি নামি দেন হরিজন্টালি যাই বার্টিক্যালি নামি ওকে তো এইভাবে আমরা স্টেজ গণনা করি এটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম স্টেজ ক্যালকুলেশন যেটা আমরা ম্যাকেপ থিয়েল থেকে পাই ওকে তো এই ক্ষেত্রে দেখো আমি দেখি যে আমার হরিজন্টালি কিন্তু ভাইয়া আমার ওয়াই এর ভ্যালু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না অর্থাৎ এখানে আমার এটা যদি আমি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ধরি দেখো এক্স ডি এর সাথে কি ওয়াই ওয়ান এর কোনো ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে না যখনই আমি স্টেজ সম্পূর্ণ করলাম এই পয়েন্টটা কিন্তু আমার এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানই রয়ে গেছে অর্থাৎ এক্স এর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু ওয়াই এর ভ্যালু আমার চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে আমার একটা স্টেজের পরে আর একটা স্টেজে যাওয়ার পরে আর একটা স্টেজে শুরুতে আমার হচ্ছে যে ওয়াইয়ের ভ্যালু চেঞ্জ হবে অর্থাৎ এখানে আমার এই এক্স ডি পরে নেক্সট স্টেজে আমার ওয়াইয়ের ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে আমার ওয়াই ব্যাপার আসতেছে আর লিকুইড নামতেছে ওকে মানে উপরের ফিট থেকে লিকুইড নিচে আসতেছে উপরে ব্যাপার যাচ্ছে ওকে সিমিলারলি আমি যদি এই জিনিসটা আর একটু ভিজুয়ালাইজ করি এই এখানে দেখো এই যে পয়েন্টে এখানে কিন্তু আমার ওয়াই টু ওয়াই টু এর আসে কিন্তু এই পয়েন্টে আমার এক্স চেঞ্জ হয়েছে তাই না কিন্তু এই পয়েন্ট থেকে আমি যখন নামবো তখন আমার হচ্ছে যে এক্স টু সেম থাকবে বাট ওয়াই থ্রি হয়ে যাবে অর্থাৎ আমার এই যে এই পয়েন্টগুলো ইন্টার মানে ইন্টারচেঞ্জিং অবস্থায় আসে তার মানে আমার একটা স্টেজের পরে একটা স্টেজ থেকে উপর থেকে লিকুইড আসতেছে আর নিচে থেকে ব্যাপার যাইতেছে এই জিনিসটা আমি ধরে নিয়েছিলাম এই যে আমি গ্রাফিক্যালিও ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করলাম আর এইভাবে আমাদের স্টেজ ক্যালকুলেশন করা হয় তো এবার আসি যে স্ট্রিপিং সেকশান আমি গণনা করব স্ট্রিপিং সেকশানটা কি অর্থাৎ টপ সেকশান গণনা করছি এবার আমি টপ মানে তার হচ্ছে যে নিচে মানে বটম অপারেটিং লাইন তো আমি আর এই জিনিসটা গেজেলাম না জাস্ট ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করো আর এল আর বি সমান ধরে নো আচ্ছা যে জিনিসটা বলতে হয় নিচের বেলায় আমরা এল বার ধরি লিকুইডের ফ্লোরেট বি বার ধরি মানে আচ্ছা বুঝাইতে চাচ্ছি যে এটা বটমের বটমের ফ্লোরেট ওকে তো সিমিলারলি এই জিনিসটা তোমরা ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করলেই পাবা এই এল বার এক্স এম ইজ ইকুয়াল টু বি বার ওয়াই এম প্লাস ওয়ান প্লাস বি এক্স বি অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করলে পারবা আচ্ছা তো ওয়াই এম প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল বার বি বার ইন্টু ওয়াই এম সরি এখানে হচ্ছে যে এক্স এম হবে এক্স এম মাইনাস বি বার বি বার মাইনাস বি বার বাই বি ইন্টু এক্স বি অর্থাৎ এইখান থেকে আমি এই যে লাইনটা পাবো সেটাই হচ্ছে যে আমার ওয়াই এম এল বার বাই বি এক্স এম মাইনাস বি বাই বি বার ইন্টু এক্স বি এটাই কি আমার বটম অপারেটিং লাইনের ইকুয়েশন অপারেটিং লাইনের ইকুয়েশন লাইন ইকুয়েশন অর্থাৎ দেখো আমরা যখন টপ অপারেটিং লাইন আঁকছিলাম তখন একটা রিফ্লেক্স রেশিও ছিল এখন বটমে কি আমাদের বয়েল করতেছি না বয়েল আপ রেশিও থাকবে তো বয়েল আপ রেশিওর জন্য দেখো এখানে লেখা আছে তো বয়েল আপ রেশিওকে আমরা ভিভি দ্বারা প্রকাশ করি বয়েল আপ রেশিও 
is equal to bv bv is equal to b bar by b অর্থাৎ যখন আমাদের বয়লা টিস্যু কোশ্চেনে দেয়া থাকবে তো তখন আমরা এই জিনিসটা পুট করব অর্থাৎ এই জিনিসটার উল্টা তাহলে 1 বাই vv তাহলে এই জিনিসটা আমি যদি একটু লিখে দেই তাহলে xv বাই vv হচ্ছে আমার এই ইন্টারসেপ্ট তো ম্যাথ করার ক্ষেত্রে আসলে অনেক কিছু করা লাগে আমরা এগুলো হচ্ছে যে যত বেশি প্রবলেম সলভ করব তত বেশি জানব আচ্ছা তো টপ অপারেটিং লাইন ড্র করা শিখছি এখন তো ভাইয়া আমাদের বটম অপারেটিং লাইন ড্র করা লাগবে তো আমি বটম অপারেটিং লাইন ড্র করানো এখনো শেখাবো না একটু ধৈর্য ধরো এই জিনিসটা আমরা পরে দেখব কিভাবে ড্র করে তো এখন আমরা দুইটা জিনিস শিখলাম টপ অপারেটিং লাইন শিখলাম বটম অপারেটিং লাইন শিখলাম তো এখন আমাদের মাঝখানে ফিড লাইন আছে তো এখন আমরা ফিড লাইনটা আগে শিখবো আগে ড্র করা শিখবো ওকে थार्मोटी <laughs> এখানে ধরো ফিড লাইনের জন্য একটা ড্র করতেছি তো ড্র করতে করতে একটু কথা বলি অনেকদিন হচ্ছে যে দেখা মানে কথা বলা হয় না আর কি তো কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস ট্রান্সফারটা অনেক ক্রুশাল একটা জিনিস এই জিনিসটা ভালো করে যদি পড়তে পারো আমি কিন্তু মাস ট্রান্সফার নিজে হচ্ছে যে খুব ঘাইটা ঘেটা পড়ছি ঘাইটা ঘেটা পড়ছি বলে জিনিসগুলো শেখার চেষ্টা করছি ওকে তো এই জিনিসগুলো শিখার কারণে এখন আমার কাছে মনে হয় আমি ফিল নিয়ে পড়ছি আমার জিনিসগুলো ফিল নিয়ে পড়তে খুব ভালো লাগছে মাস ট্রান্সফার কিন্তু কঠিন সাবজেক্ট কিন্তু যদি তুমি ফিল নিয়ে পড়ো খুব ভালো করতে পারবো আর কি আমার কাছে মনে হয় আর গ্রাফিক্যালি তো সব কিছু কিন্তু আমি কিন্তু এক সেলে দেখাই কিন্তু গ্রাফে ড্র করা এইগুলো একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তুমি যদি বাসায় প্র্যাকটিস না করো মানে খুব পারবা না আর কি তো আচ্ছা অনেক কথা বলে ফেলছি তো ফিডকে আমি এফ দ্বারা প্রকাশ করলাম আর এটা হচ্ছে যে আমার ফিডের রেশিও হচ্ছে জ্যাড এফ ওকে তো আমরা তো জানি ভাই উপর থেকে কি লিকুইড পড়তেছে উপরের স্টেজ থেকে লিকুইড কি নিচে যাইতেছে আর উপরে আমাদের এই যে নিচের স্টেজ থেকে উপরে যাইতেছে হচ্ছে ভেপার তো ফিড স্টেজ ক্যালকুলেশন ফিড স্টেজ ক্যালকুলেশনের সময় আমাদের ভেপার এবং লিকুইডের কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকবে এই ক্রাইটেরিয়াগুলো কি ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে আমাদের কোয়ালিটি মানে আমাদের ফিডের কোয়ালিটি বের করতে হবে এই ফিডের কোয়ালিটি জিনিসটা কি কোয়ালিটিটাকে কিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় কিউটা কি নিচে যে পরিমাণ ব্যাপার যাচ্ছে স্বাভাবিক কি নিচে যে পরিমাণ ব্যাপার যাচ্ছে তার কি ব্যাপার কি আস্তে আস্তে বেশি হবে না ব্যাপার কি আস্তে আস্তে বেশি হবে না সরি লিকুইড কি আস্তে আস্তে বেশি হবে না তো এল বার মাইনাস এল ডিভাইডেড বাই এফ কি পরিমাণ লিকুইড যাচ্ছে তার উপর এটা হচ্ছে যে তার ফিডের কোয়ালিটি কিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন ভাই এই জিনিসটা বুঝছি না ভাই একটু ধৈর্য ধরো বুঝবা কি ওকে তো আশা করি বুঝবা তো এখন আসি যে এই যে কোয়ালিটি কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে এখন ফিড অনেক রকম হইতে পারে ফিড যদি তোমার স্যাচুরেটেড লিকুইড হয় তাহলে সম্পূর্ণ যে লিকুইড সেই লিকুইডে যাবে কোনো প্রকার ব্যাপার থাকবে না আবার যদি সাফ কোল্ড লিকুইড হয় তাহলে ব্যাপারও লিকুইডে যে দুটেতেই যাবে তো এটার কারণ কি কারণ আমরা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকা মানে স্যাচুরেটেডও থাকে আর কি হ্যাঁ তো আবার যদি স্যাচুরেটেড ব্যাপার হয় অনেকগুলো কেস হইতে পারে সেই স্যাচুরেটেড লিকুইড স্যাচুরেটেড লিকুইড সাবকোল্ড লিকুইড সুপার হিটেড ব্যাপার বা সুপার হিটেড ব্যাপার যদি আমি ফিড আকারে দিই তাইলে একরকম বিহেভ করবে স্যাচুরেটেড ব্যাপার দিলে আরেক রকম বিহেভ করবে তো এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমাদের একটা কোয়ালিটি মেজার করা লাগে এটা হচ্ছে আমাদের কিউ তো এখন আসি যে এই কোয়ালিটিটা মেজার করা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমি যদি স্যাচুরেটেড লিকুইড দিই তাইলে সম্পূর্ণ লিকুইড এদিকে আর কিছু বলা লাগতেছে না সম্পূর্ণ কিছু পরিমাণ ব্যাপারও থাকবে না মানে বুঝছো তো এ আর কি তো সাবকোল লিকুইড আবার একটা কেস হইতে পারে তো এইগুলোর জন্য আমাদের কেস অ্যানালাইসিস করতে হবে ফিড লাইন আঁকাটাই সবচেয়ে ক্রুশাল ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট 
মেককে টিএলএ ওকে তো এখন আসি ফিড লাইন ড্র করার জন্য আমরা একটু চেষ্টা করি কিভাবে আঁকি তো আমরা টপ অপারেটিং লাইনের ইকুয়েশন দেখছি টপ অপারেটিং লাইনের ইকুয়েশন হচ্ছে এটা তো টপ অপারেটিং লাইনের ইকুয়েশনটা দেখি তো একটু লিখি আমি যদি ওয়াই এন প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল ওভার বি এক্স এন প্লাস ডি ওভার ভি এক্স টি এটা হচ্ছে কি আমার রেকটিফাইং সেকশন মানে টপ রেকটিফাইং সরি বানান ভুল হয়েছে ভাই বানান একটু মাফ করে দিও আমার আবার বানান খুব ভুল হয় আমি পরে তো বলবো যে ভাই আপনি ক্লাস করতেছি আমার ক্লাস করা না করলেও তোমরা মাস ট্রান্সফার পারবা এইগুলা এত বেশি কঠিন না এগুলো আমি মানে স্যার ভাব আমাদের স্যার আমাদের আমার খুব সদ্য শিক্ষক যিনি মাস ট্রান্সফার পড়াইছেন তিনি হচ্ছে যে এখন টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটিতে আছে তৌফিক স্যার তৌফিক স্যার আমাদের জিনিসগুলো খুব সুন্দরভাবে ধরাই দিছে তারপর হচ্ছে যে আমরা বাসায় এসে প্র্যাকটিস করছি তো ওই ওইভাবেই শিখছি কিন্তু মাস ট্রান্সফার ভালো গ্রেড আসে না আসছে না আমি কেন আসছে না আমি জানি না তো এটা হচ্ছে যে আমাদের ট্রেকটিফাইং সিকশনের ইকুয়েশন আর এটাই হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে যে স্ট্রিপিং সেকশনের ইকুয়েশন এই দুইটা ইকুয়েশন আমরা বের করছি একটু আগে ওকে তো এই দুইটা ইকুয়েশনে আমি কি করলাম ফার্স্টে ফার্স্টে দুইটা কি কি করবো আচ্ছা দেখি দুইটাকে আমি এ ভি দ্বারা গুণ করি তাহলে ভি ওয়াই এম প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল ওভার এক্স তো এটাকে এটা নিচের টাকে লিখতেছি ভি এক্স ভি আর এইটাকে আমি ধরলাম ভি ওয়াই এন প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল এক্স এন প্লাস ডি এক্স ডি এখন কি করলাম ধরলাম যে আমার কম্পোজিশন সেম এই যে এই জিনিসটা সেম এক্স এক্স করে নিলাম আর কি তাইলে এরপরে আমি কি করলাম বিয়োগ করলাম একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করলাম এই জিনিসটা থেকে এই জিনিসটা বিয়োগ করলাম তাইলে ওয়াই বি ভার মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল টু এক্স এল ভার মাইনাস এল মাইনাস ডি এক্স ডি প্লাস বি এক্স বি এটা পাবো এই দুইটা থেকে আমি বিয়োগ করে এই জিনিসটা পাইলাম ধরলাম এক্স এম আর এক্স এন সেম ধরে নিচ্ছি আর কি আর কিছু করার নেই তো আমি যদি ফিড স্টেজ সহ ওভারঅল ব্যালেন্স করি দেখো এই যে এই জিনিসটাতে তাইলে আমি ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করলে কি পাচ্ছি এফ ঢুকতেছে এই স্টেজ অব দি এফ এফ ঢুকতেছে এল হচ্ছে যে আমার ইন এই যে এই ইতে এফ দিচ্ছি আমি এফ প্লাস এল ইনপুট ইনপুট কি হচ্ছে যে আমার এটা ইনপুট হচ্ছে বি বার প্লাস এল বার হচ্ছে যে বের হয়ে যাচ্ছে আর বি বার বি হচ্ছে যে বের হয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি আবার আমি যদি ওভারঅল এটাও জানি যে এফ জ্যাড এফ ইজ ইকুয়াল টু ডি এক্স ডি প্লাস বি এক্স বি ওভারঅলটা ব্যালেন্স করলাম এটা আমরা হচ্ছে চ্যাপ্টার ফোরেও দেখছি ডিস্টিলেট আর বোটমেটটা তো এই জায়গা থেকে আমি কি লিখতে পারি বি বার মাইনাস বি এই যে ভ্যালুটা এল বার মাইনাস এল প্লাস এফ এই যে এইখান থেকে আমি লিখতে পারি তো এই যে ইকুয়েশানে আমি এই ভ্যালুটা বসাই দিব ওকে আমি বসাই দিই ওয়াই ইন্টু এল বার মাইনাস এল এফ ইজ ইকুয়াল টু এক্স এল বার মাইনাস এল মাইনাস এফ জেড এফ তো পরে পেজে যাই পরে পেজে যাইলে আমি এরকম আমি এফ দ্বারা ভাগ করে দিলাম এল বার মাইনাস এল বাই এফ মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কিউ সরি এক্স এল বার মাইনাস এল বাই এফ মাইনাস জেড এফ ওকে তো দেখো তো ভাইয়া এই জিনিসটা চিনা চিনা লাগতেছে না একটু আগে যে বললাম ভাই কোয়ালিটি 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 কেন কোয়ালিটি পড়াইছি এই যে এই কারণে এটা কি ওয়াই ইন্টু কিউ মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু 
q minus z f तो इखन ते के y is equal to q divided by q minus 1 x minus z f by q और थात a j a line टा a line टा और चाहा मार feed line equation ओके feed line equation ओके एको नम्र तीन टा पहलू पाए गेसी तो भाया feed line equation आकार जन्नो भाई এই যে তোমার ফিট কন্ডিশন অনেক ভাবে ডিপেন্ড করতেছে হ্যাঁ তো আমার এই ফিট লাইন কিভাবে ড্র করা লাগে সেটার জন্য আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো